வணக்கம் வரலாறு நினைவூட்டப்படவில்லை என்றால் மனித வாழ்க்கையில் மறுமலர்ச்சி ஏற்படுத்திய தலைவர்கள் மறைக்கப்பட்டு கொள்வார்கள் அவ்வாறு மறைக்கப்பட்ட மறக்கப்பட்ட பல தமிழ் தலைவர்களை இன்றைய இளைய தமிழ் தலைமுறைக்கு எடுத்து சொல்வது தொடர் நடவடிக்கைகளாக மாற வேண்டும் என்ற சிந்தனையோடு தான் இந்த உரை மக்கள் நலனில் ஆர்வம் கொண்டு தமது அளப்பரிய அறிவாலும் ஆற்றலாலும் பல நற்செயல்களை செய்த திரு அண்ணாசாமி அவர்களின் பேரனும் திரு தாமரை செல்வம் அவர்களின் மகனுமான திரு ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்களை தமிழர்கள் யாரும் மறந்துவிடக்கூடாது திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே உள்ள செல்வபுரம் என்ற ஊரில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூன் திங்கள் ஒன்றாம் நாளில் தாமரை செல்வம் ரத்தினமம்மாள் இணையருக்கு மகவாக பிறந்தார் பன்னீர்செல்வம் பன்னீர்செல்வத்தின் பெரிய தந்தையார் தஞ்சையில் வழக்கறிஞராக பணி செய்து வந்த நிலையில் தஞ்சையில் தங்கி உயர்கல்வியை கற்றார் திரு செல்வம் அந்நாட்களில் ஏழை எளிய மக்களுக்கு சட்ட உதவி செய்து வந்த தன் பெரியப்பாவை போன்று நாமும் சட்டம் படித்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று தனது எதிர்கால வாழ்க்கை பயணத்திற்கு வழிவகுத்துக் கொண்டார் திருச்சி வளனார் கல்லூரியில் உயர்கல்வியை நிறைவு செய்தார் படித்துக் கொண்டிருக்கும் காலத்திலேயே பெரும்பண்ணையூர் என்ற ஊரில் பெரும் நிலக்கிழாராக திகழ்ந்து வந்த முத்துசாமி அவர்களது மகள் பொன்னு பாப்பம்மாள் என்பவரை இல்வாழ்க்கை துணையாக ஏற்றுக்கொண்டார் திரு முத்துசாமி அவர்கள் நூத்தி முப்பத்தி இரண்டு ஏக்கர் நிலத்தை தன் மகளுக்கு எழுதி வைத்தார் வெளிநாடு சென்று சட்டம் படிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை தந்தையிடம் கூறி அவரின் இசைவு பெற்றார் செல்வம் கருவுற்று இருந்த தன் மனைவியோடு இருக்க வேண்டும் என்று அவர் மனம் விரும்பினாலும் கூட கல்வி அவரை அழைத்தது இங்கிலாந்து சென்றார் இருபத்தி ஆறு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பனிரெண்டு அன்று பாரட்லா பட்டம் பெற்று தாயகம் திரும்பினார் தாயகம் திரும்பிய திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முதல் வேலையாக தனது மகள் மேரியை கண்டு மகிழ்ந்தார் மேரிக்கு பிறகு ஜார்ஜ் டெய்சி விக்டோரியா எட்வர்ட் ஆல்பர்ட் உட்பட ஏழு குழந்தைகள் பிறந்தனர் இரு குழந்தைகள் பிறந்த ஆண்டிலேயே ஆண்டவரின் திருவடி சேர்ந்தனர் பாரட்லா முடித்த திரு செல்வம் அவர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக தன்னை பதிவு செய்து கொண்டார் சென்னையின் சூழல் அவரது உடல் நலத்திற்கு பாதுகாப்பானதாக இல்லை மலேரியா காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டார் ஆகவே தஞ்சைக்கு சென்று வழக்கறிஞர் பணியை செய்தார் இவரால் பல ஏழை எளிய மக்கள் உரிய நீதியை பெற்றுக் கொண்டனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு இறுதியில் நீதி கட்சிகள் தன்னை இணைத்துக் கொண்டார் தஞ்சை மாவட்ட தலைவராக பெரும் பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு நீதி கட்சியின் தலைவர்களான பி டி தியாகராயரும் டி எம் நாயரும் பங்கேற்ற தஞ்சை நீதி கட்சி மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்தினார் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மாநாடு நிறைவுற்ற பின்னர் மாநாட்டிற்கு வந்திருந்த முக்கிய ஆளுமைகளுக்கு தஞ்சையை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் ஏற்பட்டது அதனை நிறைவேற்றி வைக்கும் பொறுப்பினை பன்னீர்செல்வம் ஏற்றிருந்தார் அதன் பொருட்டு குதிரைகள் இழுத்துச் செல்லும் வண்டி ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது செம்மண் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த வண்டியின் சக்கரங்கள் ஓரிடத்தில் புதையுண்டு நகர இயலாத நிலைக்கு உள்ளாயின வண்டியிலிருந்து குதித்த பன்னீர்செல்வம் தனது தோளால் முட்டு கொடுத்து சக்கரங்கள் மீளவும் மேற்கொண்டு வண்டி ஓடவும் உதவினார் தான் அணிந்திருந்த ஆடை அழுக்கடைந்ததையும் அவர் பொருட்படுத்தவில்லை சுய கௌரவத்தை கருத்தில் கொள்ளாமல் அவர் செய்த இச்செயல் பயணித்த தலைவர்களை குறிப்பாக நீதி கட்சி தலைவர் தியாகராயரை நிகழ்ச்சி அடைய செய்தது அவர் செல்வத்தை உளமார பாராட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வரை தஞ்சை நகராட்சி தலைவராகவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வரை மாவட்ட கல்விக்குழு தலைவர் தாலுகா போர்டு உறுப்பினர் ஜில்லா போர்டு துணைத் தலைவர் பதவிகள் அமர்ந்து அப்பொறுப்புகளுக்கு பெருமை சேர்த்தார் ஆங்கிலேயர்களால் இந்தியா ஆளப்பட்டு வந்த காலத்தில் இங்கிலாந்தின் மாண்டேகு என்பவர் இந்தியாவிற்கு அமைச்சராக இருந்தார் ஆங்கில அரசின் பிரதிநிதியாக செம்ஸ்போர்ட் என்பவர் இந்தியாவில் பொறுப்பு வகித்தார் இவ்விருவரும் சேர்ந்து ஒரு அரசியல் சீர்திருத்த திட்டத்தை வடிவமைக்கின்ற முயற்சியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு மேற்கொண்டனர் மக்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கி தேர்தல் நடத்துவது பற்றிய ஆய்வுகள் நடந்தன இவர்களின் பெயரிலேயே இம்முயற்சி மாண்டேகு செம்ஸ்போர்ட் அரசியல் சீர்திருத்தம் என்ற பெயரை பெற்றிருந்தது இத்திட்டம் செயலாக்கம் பெறுவதற்கு முன்னோடியாக பல்வேறு சாதி அமைப்புகளின் கருத்துக்களை திரட்ட சவுத் பரோ என்ற ஆங்கிலேய அறிஞர் ஒருவரின் தலைமையில் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அது சவுத் பரோ குழு என்றே அழைக்கப்பட்டது அந்த குழுவில் வங்காள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த வி எஸ் சீனிவாச சாஸ்திரி என்பவர் இடம்பெற்றிருந்தார் இவர் ஆரிய பற்றுமிக்கவர் வர்ணாசிரம கொள்கைகளை மிக தீவிரமாக கடைபிடித்து வந்தவர் அவரிடம் அரசியல் கருத்துக்களை திரட்டும் பணி ஒப்படைக்கப்பட்டிருந்ததை நீதி கட்சியினர் வெறுத்தனர் இந்திய மக்கள் தொகையில் தொண்ணூத்தி ஏழு விழுக்காடு இருக்கிற திராவிட இனத்தவர்கள் ஒருவருக்கு கூட அக்குழுவில் இடம் ஒதுக்காததால் சவுத் பர குழுவினரை கண்டித்து சென்னை மாகாணம் எங்கும் பொதுக்கூட்டங்களையும் ஆர்ப்பாட்டங்களையும் ஊர்வலங்களையும் நடத்த நீதி கட்சி அழைப்பு விடுத்தது அப்போது தஞ்சை மாவட்ட நீதி கட்சி
குழுவிற்கு கண்டன தீர்மானத்தை இயற்றியதுடன் திராவிட இனத்தவர் பாதுகாக்கப்பட சீனிவாச சாஸ்திரிக்கு பதிலாக டி எம் நாயர் அவர்களை உறுப்பினராக நியமிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தையும் இயற்றினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபதாம் ஆண்டில் தஞ்சாவூர் நகரில் நீதி கட்சி மாநாடு நடைபெறுவதற்கும் அதற்கு திராவிட இனம் முன்னேற்றம் பெற முன்னின்று உழைத்தவரும் தஞ்சை கருத்தட்டான்குடியில் கரந்தை தமிழ்ச்சங்கத்தை தோற்றுவித்தவருமான தமிழ்வேல் தாவே உமா மகேஸ்வரனாரை தலைமையேற்க செய்தவர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே நீதி கட்சியின் போக்கு பிடிக்காத காரணத்தால் தந்தை ஈவேரா பெரியார் அவர்கள் அதிலிருந்து விலகினார் அந்த காலகட்டத்தில் சுயமரியாதை இயக்கம் தோற்றம் பெற்றது நீதி கட்சி அரசியல் கட்சியாகவும் சுயமரியாதை அமைப்பு தீவிர நாத்திக இயக்கமாகவும் செயல்பட்டன பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் சமூக சீர்திருத்த கோட்பாடுகளுக்கு சிறப்பிடம் தந்தார் என்றாலும் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை ஏற்கவில்லை ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தவறாத ஆலயம் சென்று வழிபாடுகளில் கலந்து கொண்டு ஆண்டவர் இயேசுவை வணங்கி சிறந்த கிறித்தவராக வாழ்ந்து வந்தார் மாண்டைக்கு செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த சட்ட குளறுபடிகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட சைமன் குழுவில் நீதி கட்சியின் கொள்கைகளை விளக்கி கட்சியின் கோரிக்கைகளை கமிஷன் முன்வைக்க சர் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்களும் ஆற்காடு சர் ஏ ராமசாமி அவர்களும் தேர்வு செய்யப்பட்டார்கள் இவர்கள் இருவரும் இந்தியாவிற்கான தன்னாட்சி வேண்டும் என்றும் ஆரியர் அல்லாத பிற இனத்தவருக்கு வகுப்பு வாரி பிரதிநிதித்துவம் வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது வரை தஞ்சை ஜில்லா போர் தலைவராக இருந்து பல சாதனைகளை செய்தார் திரு செல்வம் இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்தால் அரசியல் சீர்திருத்தம் பற்றி ஆராய்வதற்கு சர் சைமன் தலைமையில் அனுப்பப்பட்ட குழுவினர் உள்ளாட்சி நிர்வாகத்தை அறிந்திட தஞ்சை சென்று மாவட்ட குழுவின் நடவடிக்கைகளை ஆராய்ந்தார்கள் என்ற செய்தியின் மூலம் அவரது மிக சீரிய பணியினை நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது மராட்டிய மன்னர்கள் தஞ்சை பகுதி ஆண்ட காலத்தில் அறப்பணிகள் ஆற்றுவதில் ஆர்வம் காட்டினர் வழிப்போக்கர்களுக்காகவும் உடல் ஊனமுற்றவர்களுக்காகவும் இலவசமாக உணவும் உறைவிடமும் அளிக்கும் அன்ன சத்திரங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன அவற்றை எழுப்புவதில் முனைப்பாக செயலாற்றியவர் இரண்டாம் சரபோசி மன்னர் தஞ்சாவூருக்கு வடக்கே திருவையாறு தொடங்கி தெற்கே பட்டுக்கோட்டையை கடந்து கடற்கரையை ஒட்டி ராமேஸ்வரம் செல்லும் நெடிய சாலையோரங்களில் அவ்வாறு அன்ன சத்திரங்கள் உருவெடுத்தன திருவையாறு சத்திரம் சைதாம்பாள் சத்திரம் ராசாமடம் சேதுபாபா சத்திரம் உரத்தநாடு சத்திரம் முத்தமாள் சத்திரம் மீன் மிசில் சத்திரம் முதலானவை குறிப்பிடத்தக்கவை ஆகும் உயரிய நோக்குடன் உருவெடுத்த அந்த சத்திரங்களிலோ ஊழல்கள் பெருக்கெடுத்தன சாதி வரி தாண்டவம் ஆடிற்று ஆரியரின் தீண்டாமை தீயும் கொழுந்து விட்டு எரிந்தது திராவிடர் அல்லாதாரே உணவு உறைவிடம் கல்வி நலன்களை அந்த சத்திரங்களில் துய்த்து வந்தனர் பன்னீர்செல்வம் தஞ்சை மாவட்ட கழக தலைவர் பொறுப்பை ஏற்றதும் தமது நிர்வாகத்தின் கீழ் வந்த சரபோஜி மன்னரின் சத்திரங்களில் நடைபெற்ற ஊழல்களை ஒழிக்கவும் சாதி வரிக்கு முடிவு கட்டவும் முனைந்து செயல்பட்டார் ஆரியர்களுக்கு மட்டுமே உணவு என்று இருந்த கொடுமையை ஒழித்து கட்டி பட்டினி வயிற்றோடு வரும் திராவிடருக்கும் உணவு அளிக்க வழிவகுத்தார் திராவிட இனத்தவர்களுள்ளும் முற்போக்கு சாதி பிற்பட்ட சாதி தாழ்த்தப்பட்ட சாதி என்று பிளவுபடுத்தி உணவு பரிமாறும் முறையையும் விரட்டியடித்தார் சத்திரத்து பள்ளி விடுதிகளில் தங்கி பயிலும் மாணவர் எல்லோரும் சாதி வேறுபாடு இன்றி ஒன்றாக அமர்ந்து உண்ணும் நிலைமையை ஏற்படுத்தினார் இவ்வாறு சத்திரங்களில் பன்னீர்செல்வம் துணிச்சலாக மேற்கொண்ட சீர்திருத்தங்கள் திராவிடரிடையே ஒற்றுமை உணர்வுக்கு உரம் ஊட்டின சாதி வெறி கொடுமைக்கு தீர்வு கண்டன இலக்கிய பேரறிஞர் டாக்டர் சி இலக்குவனார் முன்னாள் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆர் டி சோமசுந்தரம் முன்னாள் அமைச்சர் வெள்ளூர் வீராசாமி முன்னாள் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எல் கணேசன் பாவேந்தர் விருதும் ராஜராசன் விருதும் பெற்ற ஓமை கவிஞர் சுரதா இலக்கண பேரறிஞர் புலவர் ஆ நக்கீரனார் பாவேந்தர் விருது பெற்ற பல்துறை எழுத்தாளர் கவிஞானி ஆ மறைமலையான் வானொலி நாடக சிற்பி கலைமாமணி பட்டுக்கோட்டை குமாரவேல் முதலானோர் உரத்தநாடு ராசாமடம் ஆகிய ஊர்களில் உள்ள அன்ன சத்திரங்களில் விடுதிகளில் தங்கி படித்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மராட்டிய மன்னர் இரண்டாம் சரபோஜி பசிப்பணி நீக்க அன்ன சத்திரங்களை அமைத்ததைப் போலவே அறியாமை பணியை போக்க கல்வி பணியாற்றுவதில் காட்டிய அக்கறை கல்வி நிலையங்கள் பல எழுவதற்கு வழிவகுத்தன கல்லூரி ஒன்று தோற்று வைக்கப்பெற்றது காவிரி ஆற்றின் வடகரையில் மூன்று மாடி கட்டடத்தில் அது இயங்க தொடங்கிற்று அதிலோ சமஸ்கிருத மொழி மட்டுமே கற்பிக்கப்பட்டது ஆரிய மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்ப்பிக்கப்பட்டனர் தமிழோ அதனை தாய்மொழியாக கொண்ட திராவிட தமிழரோ அங்கே நுழைந்துவிட முடியாத தடுப்பு வேலிகள் எழுப்பப்பட்டு விட்டன கல்லூரியின் பெயரும் அதற்காக பொருள் கொடை புரிந்த சரபோஜி அரசரின் பெயரால் அமைக்கவில்லை சமஸ்கிருத கல்லூரி என்னும் பெயரையே அது தாங்கிற்று தஞ்சாவூர் மாவட்ட கழகம் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியாளர்களால் உள்ளாட்சி அமைப்பாக உருவாக்கப்பட்ட பின்னர் சரபோஜி மன்னரால் அமைந்த அன்ன சத்திரங்கள் உள்ளிட்ட அறப்பணி நிலையங்கள் அனைத்தையும் நடத்துகின்ற அதிகார பொறுப்பு அந்த கழகத்திற்கு வந்தது பன்னீர்செல்வம் தஞ்சாவூர் மாவட்ட கழக தலைவராக தேர்வு பெற்றதும் மராட்டிய மன்னர்கள் அறப்பணி நிறுவனங்களை எல்லாம் நேரடியாக கண்காணித்து சீரமைக்கும் திட்டங
அங்கே தமிழும் திராவிடம் தள்ளப்பட்டு வரும் புறக்கணிப்பை கண்டு இவரது உள்ளம் குமுறிற்று அந்த குமுறல் இவரை போன்றே வேறு சில தஞ்சை மாவட்ட திராவிட இன தலைவர்களுக்கும் ஏற்பட்டிருந்தது அவர்களில் குறிப்பிட்டு சொல்லத்தக்க பெருமகனார் தமிழ்வேல் தா வே உமா மகேஸ்வரனார் அவர்கள் அந்த முறையில்தான் திருவையாறு சமஸ்கிருத கல்லூரியில் தமிழுக்கும் திராவிடருக்கும் எதிராக நடக்கும் புறக்கணிப்பை நீக்கும் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று இருவருமே எண்ணினர் அதற்கு வலிமை சேர்க்கும் வகையில் கரந்தை தமிழ்ச்சங்க விழா ஒன்றில் உமா மகேஸ்வரனார் ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி சென்னை மாகாண ஆளுநருக்கும் தஞ்சை மாவட்ட கழக தலைவரான பன்னீர்செல்வத்துக்கும் அனுப்பி வைத்தார் அதையே ஒரு அடிப்படை ஆதாரமாக கொண்டு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் செயற்பாடுகளில் இறங்கினார் திருவையாறு சமஸ்கிருத கல்லூரி சரபோஜி அரசரின் பொருட்கொடையால் தான் இயங்கியது அதனை காரணமாக காட்டி சமஸ்கிருதம் என்னும் சொல்லுக்கு விடை கொடுத்து விட்டு திருவையாறு அரசர் கல்லூரி என பெயர் மாற்றம் செய்தார் அங்கே தமிழ் கல்வி வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டு திராவிட இனத்தவர் புலவர் பட்டம் பெறுவதற்கு இவரால் வழிவகுக்கப்பட்டது கல்லூரியோடு இணைந்த விடுதியில் ஆரிய மாணவர்கள் மட்டும் தங்கியிருந்த நிலையையும் இவர் மாற்றினார் அவர்களோடு திராவிட மாணவர்கள் இணைந்து தங்கவும் ஒன்றாக சேர்ந்து உணவு அருந்தவும் இவர் ஆணை பிறப்பித்தார் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் மேற்கொண்ட இந்த துணிச்சலான நடவடிக்கைகள் சமற்கிருதத்தை தாய்மொழியாக கொண்ட ஆரிய இனத்தவருக்கு கடும் சின்னத்தை கொடுத்தனர் அவர்கள் கடுமையாக இவரை எதிர்த்து பழிதூற்றினர் அவர்களின் கண்டன கணைகளை எல்லாம் புன்னகையோடு தாங்கி கொண்டு தாம் கொண்ட கொள்கையில் எடுத்த நடவடிக்கையில் இறுதி வரை உறுதியாக நின்றார் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தமிழ் புறக்கணிப்பை தடுத்து நிறுத்துவதிலும் திராவிட தமிழர் கல்வி நிலையங்களை உயர்த்துவதிலும் எத்தகைய புரட்சியாளராக பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஏறுநடை போட்டார் என்பதற்கு திருவையாறு அரசர் கல்லூரியே ஒரு அருமையான சான்றாகும் தஞ்சையின் வடக்கு பகுதியில் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கான தனி மாணவர் விடுதியை ஏற்படுத்தினார் இப்போதும் இவ்விடுதி இயங்கி வருகிறது தஞ்சை மாவட்டத்தை பொறுத்த அளவில் தாழ்த்தப்பட்டோருக்கு பணி நியமனங்களில் தாராளமான பங்கு கிடைக்கும்படி செய்தார் தஞ்சை ஜில்லாவுக்கு உட்பட்ட தாலுகாவில் தமது பதவி அதிகார அடிப்படையில் பிரதிநிதித்துவம் அற்றோராக இருந்த ஆதி திராவிடர்களையே பெரும்பாலும் தாலுகா போர்டு உறுப்பினர்களாக நியமனம் செய்தார் ஒரு முறை பட்டுக்கோட்டை தாலுகாவிற்கும் ஒரு ஆதி திராவிட தோழரை தாலுகா போர்டு உறுப்பினராக நியமித்தார் தாழ்த்தப்பட்டவர் தம்முடன் சமமாக அமர்ந்து கூட்டத்தில் பேசுவதா என்று மற்ற உறுப்பினர்கள் கடும் எதிர்ப்பினை தெரிவித்தனர் தாலுகா போர்டு தலைவரான நாடிமுத்து பிள்ளை இதில் முதன்மையானவராக இருந்தார் தாலுகா போர்டு கூட்டம் நடத்தப்படாமலேயே தள்ளி போய்க் கொண்டிருந்தது வெகுண்டெழுந்த பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் அவர்களை எச்சரித்தார் முதலமைச்சர் சுப்பராயனிடம் தெளிவாக தம் நிலையை விளக்கினார் விளைவு சுப்பராயன் தாலுகா போர்டு கூட்டம் நடத்தப்படாவிட்டால் கலைக்கப்படும் என்றார் ஆதிக்கவாதிகள் அசைந்து கொடுத்தனர் ஆதி திராவிட தோழர்களுடன் அமர்ந்தே கூட்டத்தை நடத்தினார்கள் இதுபோல் ஏராளமான நியமனங்களை இன்னும் கூறிக்கொண்டே போகலாம் அதன் பின்னர் தஞ்சை கூட்டுறவு வங்கி தலைவராக பணியாற்றினார் திறம்பட நடத்தினார் தஞ்சையில் இன்று இயங்கும் கூட்டுறவு மேலாண்மை பயிற்சி நிறுவனம் இவர் பெயரால் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்தியாவின் விடுதலைக்காக வன்முறையற்ற அமைதி வழி போராட்டங்களை நடத்தி உண்மையையே கடவுள் நெறியாக கடைபிடித்து உலக புகழ் பெற்றவர் காந்தியடிகள் அவருடைய இந்து மத பற்றையும் நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத பொருளியல் மொழியியல் கொள்கைகளையும் ஏற்க மறுப்போர் கூட அவருடைய தனி மனித ஒழுக்க பண்பாட்டையும் பகைவருக்கும் துன்பம் செய்யாத அருள்கணிந்த அறநெறி தழுவிய வாழ்க்கை பயணத்தையும் போற்றுவர் அத்தகைய மாமனிதரை நேரில் கண்டு உரையாடும் வாய்ப்பு நீதி கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவரான பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு கிட்டியது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினாறாம் நாள் தஞ்சை நகருக்கு வருகை புரிந்தார் காந்தியடிகள் அப்போது தாவே உமா மகேஸ்வரம் பிள்ளை உக்கடை தேவர் சையத் தாஜுதீன் கார்குடி சின்னையா பிள்ளை பட்டுக்கோட்டை தண்டபாணி செட்டியார் ஆகிய மற்ற நீதி கட்சி தலைவர்களுடன் இவரும் சென்று பார்த்தார் ஆரியர்கள் அதிகாரங்களையும் அரசு அலுவல்களையும் தாங்களே கைப்பற்றி வைத்துக் கொள்கின்றனர் திராவிட இனத்தவர் அவற்றை அடைவதற்கு இடம் இல்லாமற் போய்விடுகிறது என்று காந்தியடிகளிடம் வாதம் செய்தார் செல்வம் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற முதல் வட்டமேசை மாநாட்டிலேயே பங்கேற்றார் நீதி கட்சியின் பேராளர்களாக இவரும் ஏ பி பாத்ரோவும் இந்தியாவில் இருந்து சென்றனர் ஆரியர்களின் சாதி முறையால் பாழாகிவிட்ட திராவிட இனத்தை வாழ வைக்கவே நீதி கட்சி பாடுபடுகிறது என்பதை இவர் ஆணித்தரமாக விளக்கினார் ஆட்சி அமைப்புகளிலும் கல்வி நிறுவனங்களிலும் வகுப்பு வாரி இடஒதுக்கீடு திட்டம் மூலம்தான் ஒடுக்கப்பட்ட பின்தங்கிய வகுப்பினர்களையும் ஆதி திராவிடர்களையும் உயர்த்த முடியும் என்னும் கோரிக்கையையும் இவர் முன்வைத்தார் அதே வேளையில் சிறுபான்மையினரான ஏழை எளிய இந்திய கிறிஸ்தவர்களின் நலன்களை காக்கும் திட்டங்கள் வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு லண்டனில் நடைபெற்ற இரண்டாவது வட்டமேசை மாநாட்டிலும் இவர் கருத்து முழக்கம் புரிந்தார் இவரது ஆங்கில சொல்லாற்றலும் பாதிக்கப்பட்டவர்களால் இவர் கொண்ட அக்கறையும் அந்த இரண்டு மாநாடுகளில் பங்கு பெற்றோரை வியப்பில் ஆழ்த்தியது மகிழ்ச்சியில் தெளிக்க வைத்தது 
ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பது முதல் இவர் சட்டமன்ற உறுப்பினராக பணியாற்ற தொடங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பது வரை ஏறத்தாழ பத்து ஆண்டுகள் அந்த அரசியல் பதவிக்கே ஒரு அரிய இலக்கணமாக இவர் அரிபா முழக்கம் புரிந்து தமது ஆற்றலை காட்டினார் வகுப்புரிமை என்பது சென்னை மாநிலத்தை பொறுத்தவரையில் இந்துக்கள் முகமதியர்கள் கிறித்தவர்கள் என்று சமய அடிப்படையிலும் பின்னர் சாதி அடிப்படையிலும் அமைய வேண்டும் என்று பன்னீர்செல்வம் கூறினார் அதோடு ஆதி திராவிடருக்கு சிறப்பு சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் சமுதாயத்தில் உயர்வு பெற வகை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் வாதாடினார் சென்னை மாநிலத்தில் சாதி பிரிவினைகளால் இழைக்கப்படும் அநீதிகளை எடுத்துரைத்த அவர் சாதிகள் அழிந்தொழியும் வரையில் சாதி அடிப்படையில் வகுப்புரிப்பை வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி வந்தார் மாநில அரசு இணை செயலாளர் துணை செயலாளர் அளவில் கூட ஆதி திராவிடர்கள் இடம்பெறவில்லை என்று சிதம்பரம் சுவாமி ஏ எஸ் சுகஜானந்தம் சட்டமன்றத்தில் சுட்டிக்காட்டிய போது செல்வம் அவர்களது கருத்தை ஆதரித்து அக்குறையை களைய அரசு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று வாதாடினார் ஆதி திராவிடர்களின் நலனுக்காக செல்வம் உழைத்து வருவதை உணர்ந்த எம் சி ராஜா ஆர் சீனிவாசன் போன்ற ஆதி திராவிட சமுதாய தலைவர்கள் செல்வத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு பணியாற்றி வந்தனர் ஆளுநரின் நிர்வாகக் குழுவில் பன்னீர்செல்வம் உள்துறை உறுப்பினராக இருந்தபோது தமது துறையில் குறிப்பாக காவல்துறையில் ஆதி திராவிடர்களை அதிகமாக சேர்க்குமாறு ஆணை பிறப்பித்தார் மற்ற சமூகத்தார் மாநிலத்தில் அனுபவிக்கும் உரிமைகளை ஆதி திராவிட சமூகத்தாரும் பெற செல்வம் பெரிதும் உதவி வந்தார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நீடாமங்கலத்தில் காங்கிரஸ் மாகாண மாநாடு நடைபெற்றது அம்மாநாட்டில் சமபந்தி போஜனம் நடைபெற்றது அங்கே எல்லோருடனும் அமர்ந்து சாப்பிட்ட தேவ சகாயம் ஆறுமுகம் ரத்தினம் என்ற தாழ்த்தப்பட்டவர்களை பிடித்து மொட்டையடித்தனர் மேல் சாதியினர் இதனை தந்தை பெரியார் கண்டித்து விடுதலை குடியரசு ஏடுகளில் தலையங்கம் எழுதினார் பெரியார் எழுதியதற்காக விடுதலை ஏட்டின் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்ற சர் ஏடி பன்னீர்செல்வம் விடுதலை ஏட்டிற்காக வாதாடி வெற்றி பெற்று தந்தார் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் நடைபெற்ற போது விடுதலை ஆசிரியர் எஸ் முத்துசாமி பிள்ளை பதிப்பாளர் ஈ வை கிருஷ்ணசாமி ஆகியோர் மீதான தேசத்ரோக வழக்குகளில் பன்னீர்செல்வம் விடுதலை சார்பாக வாதாடினார் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்ததாகும் இந்தி மொழியை யாரும் விரும்பி கற்கக்கூடாது என்று பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் சொன்னதில்லை இந்தி பிரச்சார சபை சென்னை மாநிலத்தில் பணியாற்றி வந்ததை அவர் அறிவார் அதை அவர் ஒருபோதும் எதிர்த்ததில்லை ஆனால் இந்தி கட்டாயமாக்கப்படும் போது அது ஆரிய மொழியை திராவிடர் மீது திணித்து அதன் மூலம் திராவிட நாகரிகத்தை அழிக்கும் சதி திட்டமே என்று செல்வம் நம்பினார் அதனாலேயே இந்தி திணிப்பை கடுமையாக எதிர்த்தார் ஆரியர் அல்லாதாரின் நன்மையை கருதியே தாம் இந்தியை கட்டாய பாடமாக்கியதாக முதல்வர் ராஜாஜி கூறினார் ஆரியர் அல்லாதாரை இந்தியை எதிர்க்கும் போது இந்த இந்தி திணிப்பு திட்டத்தை ஏன் தொடர்கிறீர்கள் என்று செல்வம் கேள்வி எழுப்பினார் இந்தி எதிர்ப்பு ஆரியர் அல்லாத மக்களின் உண்மையான உணர்வின் வெளிப்பாடு என்று அன்றைய கல்வி அமைச்சர் டாக்டர் பி சுப்பராயன் கூறியதை தமக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி வாதாடினார் செல்வம் மக்களின் உணர்வை மதிக்காமல் நடந்தால் அதற்குரிய பயனை அனுபவிக்க வேண்டிய காலம் வரும் என்று எச்சரித்தார் தந்தை பெரியார் தொடங்கிய சுயமரியாதை இயக்கம் முதல் மாநாடு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பது பிப்ரவரி பதினேழு பதினெட்டு நாட்களில் செங்கற்பட்டு நகரில் நடைபெற்றது அதில் நீதி கட்சியின் முன்னணி தலைவர்கள் ஒருவரான பன்னீர்செல்வம் பங்கேற்று உரையாற்றினார் திராவிட இன எழுச்சிக்காக பெரியார் புரிந்து வரும் துணிச்சலான சீர்திருத்த தொண்டுகளை எல்லாம் சிந்தை குளிர்ந்திட பாராட்டினார் மறுபடியும் வீழ்ச்சியிலிருந்து கரையேற்றி நீதி கட்சியை வெற்றி பாதைக்கு இட்டு செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரே வழி ஏழை எளிய பாட்டாளிகளும் ஏற்றி போற்றத்தக்க தன்னலமற்ற தலைவர் அந்த கட்சிக்கு தலைமை தாங்க வேண்டும் அத்தகைய தகுதி வாய்ந்த ஒரே மக்கள் தலைவர் பகுத்தறிவு பகலவன் பெரியார் ஈ வே ராமசாமி அவர்கள் மட்டுமே என்று உறுதியாக நம்பினார் பன்னீர்செல்வம் தமது நம்பிக்கையை நிறைவேற்றும் முனைப்புடன் நடவடிக்கைகளை இவர் மேற்கொண்டார் தேர்தல் தோல்வியால் சோர்ந்த மனதுடன் இருந்த அக்கட்சியின் முன்னணி தலைவர்களை அணுகினார் நீதி கட்சி மீண்டும் புத்துயிர் பெற்று நிமிர் நடை போடுவதற்கு பெரியார் தலைமை கட்டாயம் தேவை என்பதை அவர்களிடம் அழுத்தமாக விளக்கினார் இவர் எடுத்துக்கொண்ட பெருமுயற்சியால் அதுகாரும் சுயமரியாதை இயக்கம் என்னும் சமுதாய சீர்திருத்த தன்மான இயக்கத்தை மட்டுமே நடத்தி கொண்டிருந்த பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு நவம்பர் இருபத்தி எட்டாம் நாள் நீதி கட்சி என்னும் அரசியல் கட்சிக்கு தலைவரானார் ஆனால் இந்திய எதிர்ப்பு அறப்போருக்கு தலைமை தாங்கி நடத்திய அவரோ ஆறு பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அன்று கைது செய்யப்பட்டார் கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள பெல்லாரி நகர சிறையிலே அவர் அடைக்கப்பட்டார் அந்நிலையில் முன்பே திட்டமிட்டபடி நீதி கட்சி மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஒன்பதாம் நாள் சென்னை தீவு தொடரில் நடைபெற வேண்டியதாயிற்று அந்த மாநாட்டு ஊர்வலத்தில் ஒரு தேரின் நான்கு புறங்களிலும் கட்சித் தலைவரான பெரியாரின் திருவுருவ படங்கள் அழகுற பொருத்தப்பட்டு ஊர்வலம் நடுக எடுத்துச் செல்லப்பட்டது பொதுவாக மாநாடுகள் நடைபெறும் போது கட்சியின் தலைவரே அவற்றுக்கு தலைமை தாங்குவதுதான் மரபு ஆனால் அந்த நேரம் கட்சியின் புதிய
அஜ்ஜானஞ்சன் என்னும் சிறப்பு பட்டம் பெற்ற பட்டுக்கோட்டை அழகிரிசாமி வரவேற்புரை ஆற்றியவாறே இந்த நீதி கட்சி மாநாட்டுக்கு தலைமை தாங்கும் தகுதி படைத்தவர் சார் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்களே என்று அறிவித்தார் ஏறத்தாழ ஐம்பதாயிரம் பேர் திரண்டிருந்த மாநாடே அதிரும்படியாக பெருத்த கைதட்டல் ஆரவாரத்திற்கு இடையே பன்னீர்செல்வம் மேடையில் எழுந்து நின்றார் அவருக்கு முன்னால் பூமாலை வந்தது அவரோ அதற்கு கழுத்தை நீட்டவில்லை கைகளை நீட்டி அதனை வாங்கிக் கொண்டார் என் தோளுக்கு சூட வந்த இந்த மலர் மாலையினை நம் தலைவரின் தாளுக்கு அணிவிக்கிறேன் என்றவாறே பெரியார் படத்தின் காலடியில் அந்த மாலையை வைத்தார் பண்பு பேரொழி பன்னீர்செல்வம் அந்த காட்சியை கண்டதும் மாநாட்டில் கூடியிருந்த அத்தனை மக்களும் நெஞ்சம் நெகிழ்ந்தனர் அழுகையை அடக்க முடியாமல் கண்கள் குளமாயினர் தலைவர் பெரியார் அவர்களுக்கு பன்னீர்செல்வம் செலுத்திய வணக்கத்தையும் தலை சிறந்த மதிப்பையும் கூடியிருந்த எல்லோரும் உளமார பாராட்டி வாயார வாழ்த்தினர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி வெற்றி பெற்றும் கூட உடனே ஆட்சி பொறுப்பை அதை ஏற்கவில்லை ஆங்கிலேய ஆட்சியாளர்களிடம் சில நிபந்தனைகளை கூறிக்கொண்டு காலம் கடத்தியது அந்த இடைக்காலத்தில் சர் கே வி ரெட்டி தலைமையில் அமைச்சரவை அமைக்கப்பட்டது அதில் இடம்பெற்ற பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நிதி உள்துறை அமைச்சராக கடமையாற்றினார் நீதி கட்சிக்கு தந்தை பெரியார் தலைவரானதும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நீதி கட்சியின் துணைத் தலைவர் ஆனார் சென்னை மாகாணத்தில் திறமைகளின் கதிரவனாக ஒளி வீசிக் கொண்டிருந்த சர் ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்களின் அறிவாற்றலை பிரிட்டன் நாடு இந்தியா முழுமைக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பியது எனவே லண்டனில் உள்ள இந்தியாவிற்கு உரிய அமைச்சருக்கு கருத்துரையாளர் அதாவது ஆலோசகர் என்னும் உயர்ந்த பதவியை இவருக்கு கொடுத்தது வேறு எவருக்கும் எளிதில் கிட்டாத சிறப்பு அது ஆகும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஜனவரி பத்தொன்பதாம் நாள் அத்தகைய ஆலோசகர் பதவியில் இவரை அமர்த்தி பிரிட்டன் அரசு ஆணை பிறப்பித்தது செய்தி அறிந்ததும் தமிழ்நாடே மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் தெளித்தது இந்திக்காரர்களின் ஆதி காட்சி வெறிக்க அடிமைப்பட்டு விடாமல் தமிழும் தமிழரும் தனியாட்சி உரிமைகள் பெற்று தன்மான வாழ்வு நடத்தும் விடியல் வெளிச்சத்திற்கு பன்னீர்செல்வம் லண்டனில் ஏற்கப்போகும் பதவி கதவை திறக்கும் என்று இனமானமும் மொழிமானமும் உள்ள திராவிட தமிழர் எல்லோருமே நம்பினர் இவருக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் கூறினர் செல்வம் அவர்களை பம்பாய் மையில் புகை வண்டியில் வழியனுப்ப சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்திற்கு நூற்று கணக்கில் மக்கள் திரண்டிருந்தனர் தங்கள் மதிப்புமிகு திராவிட தலைவர் நெடுந்தொலைவில் உள்ள வெளிநாட்டுக்கு பயணம் போகிறார் என்று நினைத்த அளவிலேயே தன்மான இயக்கத்தவர் வெளிகளில் கண்ணீர் அரும்பு கட்டினார் நெரிசல் மிகுந்த அந்த மக்கள் கடலில் தந்தை பெரியார் நெடும்பலம் சாமியப்ப முதலியார் போன்ற பெருமக்களும் வாடிய முகத்துடன் வழி அனுப்ப வந்திருந்தனர் வண்டி புறப்பட போகும் வேளை பெரியாரும் பன்னீர்செல்வம் ஒருவரையொருவர் பார்க்கின்றனர் பேச்சு வரவில்லை வெடிகளோ கலங்கி நீர்த்துளிகள் உருவாகின தமக்குரிய பெட்டியின் படிக்கட்டுகளில் ஏறிய பன்னீர்செல்வமும் திடீரென்று கீழே இறங்குகிறார் மூத்த மகன் ஜார்ஜ் முகத்தை இரு கைகளாலும் பற்றி கொண்டு கண்டங்களில் முத்தமழை பொழிகிறார் மீண்டும் வண்டியில் ஏறி நின்ற அவர் பெரியார் அவர்களை கண்ணீர் ததும்ப பார்க்கிறார் அவருக்கும் விழிகள் குளமாகின்றன தழுதழுத்த குரலில் போய் வாங்கையா என்று ஒரு மூத்த அண்ணனுக்குரிய பிரிவு துயரோடு கூறுகிறார் பெரியார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மார்ச் திங்கள் முதல் நாள் பொழுது விடுவதற்கு முன்னே காலை நான்கு ஐம்பது மணிக்கு அணிபால் என்னும் படைத்துறை விமானம் பன்னீர்செல்வத்தை ஏற்றிக்கொண்டு கராச்சியை விட்டு புறப்பட்டது அன்று மாலை விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி அரேபிய நாடான ஓமான் வளைகுடாவில் நொறுங்கி விழுந்து விட்டது அதில் பயணம் சென்ற விமான அலுவலர்கள் நால்வர் ஆங்கில இராணுவ அலுவலர்கள் நால்வர் திரு பன்னீர்செல்வம் ஆகிய ஒன்பது பேரும் இறப்பின் கொடிய வாயில் விழுந்து விட்டனர் அதே வேளையில் தங்களுக்கு தனியாட்சி விடியல் விளையும் என்று கனவு கண்டு கொண்டிருந்த தமிழர் தலையில் இடி விழுந்து விட்டது வானொலியும் நாளிதழ்களும் பரப்பிய அந்த திடுக்கிடம் செய்தியால் தமிழ்நாடே துயர நெருப்பில் வெந்து துடித்தது தன்மான இயக்கத்தவரும் நீதி கட்சியினரும் கதறி அழுதனர் கண்ணீரில் அமிழ்ந்தனர் கட்சிகளை சாராத பல தரப்புகளையும் சேர்ந்த மக்கள் கூட ஆராத்துயருடன் புலம்பி தவித்தனர் செல்வம் இறந்தபோது தந்தை பெரியார் ஈவேரா அவர்கள் தம் குடியரசு இதழில் காலம் சென்ற பன்னீர்செல்வமே காலம் சென்று விட்டாயா நிஜமாகவா கனவா தமிழர் சாந்தி பெறுவாராக எனும் தலைப்பில் எழுதினார் அறிஞர் அண்ணா உட்பட பல அறிஞர் பெருமக்களும் சாதாரண மக்களும் பெரும் மனத்துயருக்கு ஆளானார்கள் திரு ஏ டி பன்னீர்செல்வத்தின் உடல் மறைந்தாலும் அவரின் புகழ் மனிதர்களின் நினைவில் நின்று அவருக்கு நன்றி கூறுவனமாய் இருக்கின்றன ஏ டி பன்னீர்செல்வம் அவர்களது வாரிசுகள் அவரது நற்பண்புகளை பெற்று மக்கள் நல பணிகளை இன்றளவும் செய்து வருகிறார்கள் என்பது போற்றத்தகுந்ததாகும் நன்றி வணக்கம்